guys welcome to your next video on android development this is our second video of uh, advanced android development series aur aaj ke is video lecture mein hum ek uh, application create karenge fragment ke sath hum dekhenge kis tarike se fragment create karte hain aur usko jo hai hum apni application mein add karte hain to fragments ko apni application mein activity mein add karne ke do tarike hain hamare paas ek xml ka tarika hai aur ek java ka ya programmatically hamare paas ek tarika hai तो जो एग्जामल का तरीका है वो लेस प्रेफर्ड है और जो जावा का तरीका है वो मोर प्रेफर्ड है यहाँ पे आप देख सकते हैं लेकिन जो कि हमें बिंग डेवलपर दोनों तरीके पता होने चाहिए तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एग्जामल को यूज़ करते हुए जो है वो अपने एक्टिविटी के अंदर अपनी एप्लीकेशन के अंदर फ्रैगमेंट क्रिएट करके उसको जो है वो ऐड करेंगे फ्रैगमेंट क्रिएट करने का तरीका जो है वो सेम है फ्रैगमेंट को ऐड करने का तरीका जो है वो डिफरेंट है आप जावा के थ्रू भी ऐड कर सकते हैं एग्जामल के थ्रू भी ऐड कर सकते हैं एग्जामल थ्रू के एग्जामल के थ्रू ऐड करने के कुछ जो है वो डिसएडवाटेजेज़ हैं हमारे पास और जावा के थ्रू ऐड करने के हमारे पास बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं मोस्ट प्रोबेबली एटी नाइन्टी परसेंट हम जावा को ही यूज़ करेंगे फ्रैगमेंट्स को ऐड रिमूव करने के लिए लेकिन एग्जामल के तरीका भी हमें पता होना चाहिए इसलिए जो है आप पहली वीडियो में हम जो है एग्जामल के तरीका यूज़ करेंगे तो देखते हैं इसमें कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं सबसे पहले जो है वो हम अपनी क्लास क्रिएट करेंगे जो सब क्लास होगी फ्रैगमेंट की तो कह लें हम अपनी हेलो फ्रैगमेंट क्लास क्रिएट करेंगे उसके बाद हम फिर अपना जो फ्रैगमेंट का लेआउट क्रिएट करेंगे फिर उसके बाद जो है हमने फ्रैगमेंट के अंदर फ्रैगमेंट की हमारी जो क्लास होगी हेलो फ्रैगमेंट की क्लास होगी उसके अंदर हमने एक फ्रैगमेंट का ऑन क्रिएट व्यू मेथड है वो ओवर करना है जब हम नेक्स्ट देखेंगे जो है वो फ्रैगमेंट का लाइफ साइकिल तो उस वक्त हम देखेंगे कि जब भी जिस तरीके से हमारी एप्लीकेशन जो है उसके लाइफ साइकिल में हमने देखा था कि जैसे ही हमारा ऑन क्रिएट व्यू ऑन रिज्यूम स्टार्ट मेथड कॉल होता है तो हमारी एक्टिविटी एप्लीकेशन विजिबल हो जाती है यूज़र को इसी तरीके से जब भी हमारा हमारा जो फ्रैगमेंट है वो किसी एक्टिविटी में हम उसको कॉल करते हैं या उसको शो करवाते हैं तो कौन सा व्यू है जो वो फ्रैगमेंट के अंदर शो होगा उसके लिए जो हमारा ऑन क्रिएट व्यू है उसको हम ओवर करेंगे और ये मैथड जो है वो हमारी एक्टिविटी कह लें एंड्रॉइड सिस्टम कॉल करता है तो ये मेथड एक व्यू टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जो उसके अंदर हम वो वाला व्यू जो है वो इन्फ्लेट करेंगे जो सा व्यू फ्रैगमेंट के अंदर शो होगा तो थर्ड नंबर भी हम अपनी जिस एक्टिविटी के अंदर हमने फ्रैगमेंट प्लेस करना है वहाँ पे उसके एग्जाम्पल ले डिज़ाइन के अंदर फ्रैगमेंट का टैग यूज़ करके अपनी जो है वो एक्टिविटी के अंदर फ्रैगमेंट को वो शो करवाएंगे तो स्टार्ट करते हैं मैं अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ ऐप विद फ्रैगमेंट्स तो बिल्कुल मेरा ब्लैंक प्रोजेक्ट होगा तो मैं इसके लिए एक एम एक्टिविटी जो है वो सिलेक्ट करूँगा तो मैं फिनिश करता हूँ तो ये मेरे पास जो है वो मेरा एम पी ब्लैंक प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ड हो गया तो अब क्या करेंगे हम बेसिकली ये जो हमारी मेन एक्टिविटी का ले आउट है इसका जो जो हेलो वर्ड बटन है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ तो इसकी जगह पर जो हमने बेसिकली एक फ्रैगमेंट है वो शो करवाना है पर आप अपनी एप्लीकेशन के ऊपर राइट क्लिक करें न्यू फ्रैगमेंट और यहाँ से ब्लैंक फ्रैगमेंट जो है वो सिलेक्ट कर लें इसको क्लिक करें तो यहाँ पे आपने देखा कि उसने क्लास का नाम भी दे दिया ब्लैंक फ्रैगमेंट आपके पास ऑप्शन है आप एग्जाम ले आउट जनरेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते अगर मैं इसको अन टिक कर दूँ तो मेरे पास ले आउट जो का जो ऑप्शन था वो खत्म हो जाता है मैं ले आउट क्रिएट करना चाहता हूँ ले आउट का नाम क्या होगा फ्रैगमेंट उसको ब्लैंक तो थर्ड नंबर पर जो है वो फ्रैगमेंट के फैक्ट्री मैथड्स भी हम इनके ऊपर नहीं जाएँगे फैक्ट्री मैथड्स क्या हैं बाद में देखेंगे तो उसको मैं चेक कर देता हूँ फ्रैगमेंट के जो है इंटरफेस कॉल बैक्स क्या होते हैं इसको भी मैं चेक कर देता हूँ यहाँ पे आप सोर्स लैंग्वेज है तो हम जहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और बाकी जो जो इसको मैं डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ सिंपल अगर आप यहाँ से फ्रैगमेंट का नाम चेंज करना चाहें तो मैं यहाँ से फ्रैगमेंट का नाम चेंज करके हेलो फ्रैगमेंट जो है वो रख देता हूँ तो फिनिश करूँगा वही चीज़ें जो हमने खुद करनी थी वो काफ़ी ज़्यादा काम उसने खुद करके हमें दे दी है तो सबसे पहले देखते हैं अपने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेज़ हुए हैं एक तो इसने फ्रैगमेंट का जो है वो लेआउट क्रिएट कर दिए फ्रैगमेंट अंडर स्कोर हेलो का लेआउट क्रिएट कर दिया और इसके अंदर इसने लिख दिया है एक टेक्स्ट व्यू है उसकी जो हमारे पास स्ट्रिंग है वो ये है कि हेलो ब्लैंक फ्रैगमेंट तो इसको मेरे पास हम बहुत कर देता हूँ तो ये हमारे पास एक जो है वो ये हमारे पास एक फ्रैगमेंट आ गया इसका अगर हम एग्जाम ले आउट देखें तो हमारे पास एक फ्रेम ले आउट है उसके अंदर इसने एक टेक्सट व्यू को जो है वो रखा हुआ है तो ये मेरे पास वो लेआउट है जब भी हम फ्रैगमेंट को जो है वो शो करवाएंगे तो ये पूरे का पूरा लेआउट जो है वो शो होगा फ्रैगमेंट की जगह पे दूसरे नंबर पे क्या हमारी एक हेलो फ्रैगमेंट टाइप की क्लास क्रिएट हुई है 
इसके अंदर मैं इसको देखूँ तो ये बेसिकली जो है उसने कुछ क्लासेज इम्पोर्ट की हुई हैं एक चीज़ मेक श्योर कर लें कि हम अभी जितनी भी आगे डेवलपमेंट करेंगे हम सपोर्ट लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे जो वी फोर पैकेज के अंदर हमारे पास मौजूद है इसका बेनिफिट ये है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो बैकवर्ड कम्पेटिबिलिटी भी मौजूद है लाइक पीछे हमने नोटिफिकेशन किए क्रिएट किए थे और हमने नोटिफिकेशन बनाना सीखे थे उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि एक ही नोटिफिकेशन जो मैंने आपको रन करके भी दिखाया था मल्टीपल ए पी के ऊपर हम रन करें तो सपोर्ट लाइब्रेरी की वजह से हमें यह बेनिफिट मिलता है कि एंड्रॉयड फ्रेमवर्क खुद ही इस चीज़ को हैंडल कर लेता है कि हमारा नोटिफिकेशन ठीक काम करता रहे बेशक कुछ है नोटिफिकेशन अंदर कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी है जो वो वाला ए पी लेवल सपोर्ट नहीं करता लेकिन फिर भी जिस तरीके से हमने अपने नोटिफिकेशन के अंदर आइकन ऐड किए थे एक ए पी लेवल के ऊपर वो शो हो रहे थे दूसरे के ऊपर नहीं शो हो रहे थे लेकिन शो होने या ना होने की वजह से हमारे फंक्शनैलिटी जो मेन थी उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा था इसलिए मेक श्योर कर लें कि ये जो फ्रैगमेंट की क्लास है आपकी ये बेसिकली वी फोर पैकेज से वो जो है वो एक्सटेंड कर रहे हैं हम इसको तो फ्रैगमेंट के आगे भी हम फ्रैगमेंट के जितने भी लेक्चर लेंगे तो उसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एक एम जो पब्लिक कंस्ट्रक्टर है एम पब्लिक कंस्ट्रक्टर जो है वो मस्ट है तो आगे हम देखेंगे कि इसका क्या यूज़ है कि हमारी एक्टिविटी की जब कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है लाइक डिवाइस की ओरिएंटेशन चेंज होता है तो पता है हमारी एक्टिविटी एप्लीकेशन डिस्ट्रॉय हो के दोबारा जो है वो क्रिएट होती है तो उस सूरत में ये जो एंड्रॉयड सिस्टम है हमारे फ्रैगमेंट को कॉल करने के लिए पब्लिक कंस्ट्रक्टर यूज़ कर यूज़ करता है तो इसलिए इसको जो है वो हम लाजमी क्रिएट करते हैं अभी इसने मुझे खुद ही क्रिएट करके दे दिया दूसरे नंबर पे हमारा ऑन क्रिएट व्यू मेथड था मैंने आपको बताया था ये जो है वो खुद बहुत ही ओवर हो गया तो आपने देखा जी हमें व्यू जो है वो एक रिटर्न कर रहा है व्यू का ऑब्जेक्ट इसमें हमारे पास तीन पैरामीटर्स आ रहे हैं इन्फ्लेटर बेसिकली वो वाला ऑब्जेक्ट होता है जो हमारी पेरेंट एक्टिविटी जिस जो एक्टिविटी हमारे फ्रैगमेंट को होस्ट करती है उससे हमें मिलता है और इसके थ्रू हम वो वाला कह लेंगे ले आउट इन्फ्लेट करके रिटर्न करते हैं जो व्यू फ्रैगमेंट की जगह पर शो होना होता है व्यू ग्रुप कंटेनर ये जिस तरह जिस तरीके से हमारे बाकी हमने ले आउट इन्फ्लेटर में पढ़ा था कि ये बेसिकली हमारे फ्रैगमेंट का जो कह लें कि कंटेनर है वो वाली पेरेंट एक्टिविटी जिसने हमारे फ्रैगमेंट को कंटेन करना है वो है और थर्ड नंबर पे हमारे पास सेव इंस्टेंट स्टेट आ रही है बंडल का ऑब्जेक्ट आ रहा है लाइक अगर एक्टिविटी हमारी की ओरिएंटेशन चेंज होती है तो एक्टिविटी हमारी डिस्ट्रॉय होगी तो हमारे करंट जो हमारी स्टेट है हमारे फ्रैगमेंट की वो सेव हो जाएगी और जैसे ही दोबारा एक्टिविटी क्रिएट होगी और फ्रैगमेंट हमारा क्रिएट होगा तो इसको इससे हम जो है वो उसको लोड कर सकते हैं तो नॉर्मल क्या होता है कि हम बेसिकली रिटर्न करते हैं इन्फ्लेटर ये तो काफ़ी कॉमन चीज़ है आप लोगों को काफ़ी दफ़ा प्रैक्टिस हो चुकी है हमारी सिंपल इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट आर डॉट इसको पहला पैरामीटर हम लेआउट देते हैं तो अगर इसमें लेआउट को ओपन करूं तो ये वही लेआउट है जो हमारे बेसिकली ब्लैंक फ्रैगमेंट का लेआउट है ब्लैंक फ्रैगमेंट ले है तो ये वो वाला हमारा लेआउट हमारी क्लास यूज़ करेगी सेकेंड नंबर पर कंटेनर ये वाला जो हमारे वो व्यू ग्रुप मिला है वही मेरा कंटेनर होगा थर्ड नंबर पे अटैच टू रूट तो इसको हम जो है वो फॉल्स कर देंगे क्यों क्योंकि हम जैसे ही हम इसको कंटेनर पास कर रहे हैं तो हमारा फ्रैगमेंट ऑलरेडी एक एक्टिविटी के अंदर होस्ट हो रहा है वो कंटेनर पे हमें पता है तो अगर हम इसको ट्रू करेंगे तो वो बेसिकली रिटेंडेंसी हो जाएगी कि कह लेंगे डुप्लीकेशन हो जाएगी होस्ट की तो इसलिए बेहतर है कि इन कम्प्लिकेशन से बचने के लिए सिंपल इसको हम जो है वो फॉल्स कर देते हैं बहुत कम ऐसे जो है वो केसेज होते हैं जिसमें हम इसको ट्रू करते हैं अदरवाइज ये हमारे पास फॉल्स ही रहता है तो ये सिंपल हमारा वो वाला जैसे ही हमारा जो है वो एक्टिविटी हमारे फ्रैगमेंट को होस्ट करेगी तो हमारा ये जो वाला ऑन क्रिएट व्यू मेथड है ये बेसिकली कॉल होगा तो जैसे ये कॉल बैक मैथड है जैसे ये कॉल होगा तो ये मैथड हमें जो है वो व्यू रिटर्न कर देगा जो व्यू हमारे फ्रैगमेंट की जगह पर शो होगा तो सिंपल अभी क्या है मैं अपने मेन एक्टिविटी के लेआउट के ऊपर जाऊंगा ये मेरे पास मेन एक्टिविटी का लेआउट है मैं अपनी जो मेरी मेन एक्टिविटी का लेआउट है उसके अंदर एक फ्रैगमेंट का टैग ले लेता हूं तो वेट तो राइड देने से पहले जो सबसे पहली चीज़ फ्रैगमेंट को मैं देनी होती है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है वो होती है इसकी आई तो मैं इसको सिंपल मैं दे दूँगा ब्लैंक ब्लैंक फ्रैगमेंट इसके बाद मैं इसको वेट दूँगा रैप कॉन्टेंट की और हाई भी मैं इसको रैम कॉन्टेंट दे दूँगा थर्ड नंबर पे नेक्स्ट हमने जो है इसको क्लास देनी है कि कौन सी क्लास जो है वो हमारा फ्रैगमेंट यूज़ करेगा तो यहाँ पे इसने खुद बहुत ही देख लिया कि कौन सी क्लासेस इस प्रोजेक्ट में फ्रैगमेंट क्लास इनहेरिट हैं तो मेरे पास एक मेरी क्लास है हेलो फ्रैगमेंट की तो उसको मैंने सेलेक्ट किया तो मेरे पास जो है वो हेलो फ्रैगमेंट की क्लास आ गई नेक्स्ट हमने इसको जो है वो एक ले देना होता है तो वो ले दे देते हैं ले वो देना होता है कि अभी आपने देखा कि इस फ्रैगमेंट को हमने कोई भी ले नहीं दिया तो सिंपल यहाँ पे फ्रैगमेंट का
کوئی بھی ویو تو وہ میں نظر آ رہا ہے اس کو اگر میں اس اپلیکیشن کو ران کروں بلکہ مجھے فریگمنٹ کو جو ہے وہ یہاں پہ اپنے دیکھا فریگمنٹ آئے کہ مجھے اس کو جو ہے کنسٹرینٹ دینے پر کنسٹرینٹ دینے پڑیں گے میں اس کو درمیان میں کر لیتا ہوں تو یہاں پہ جو ہے وہ میں خود بہت دین پر ان کنسٹرینٹ سے اس کو کنسٹرینٹ دینے ہوگا تو اس کو میں اگر ران کروں اپنی ملیٹر کے اوپر یہ میری ایکٹیوٹی اوپن ہوگی اور یہ آپ نے دیکھا کہ میرا جو فریگمنٹ ہے وہ یہاں پہ سکسس کے لیے میری ایکٹیوٹی کے اندر شروع ہوگا لیکن یہ جو اپروچ ہم نے یوز کیا یہ بیسکلی ہم نے ایکزیمل کے طرح فریگمنٹ ایڈ کیا یہ لیس کامنلی یوز پریکٹس ہے کہ ہم جو ہے وہ ایکزیمل کے طرح فریگمنٹ ایڈ کرتے ہیں کیوں یہ ہم صرف اسی صورت یوز کرتے ہیں جب ہمیں ہنڈرڈ پرسنٹ پتا ہوتا ہے کہ ہماری ایکٹیوٹی کس جگہ پہ ہر صورت ایک ہی فریگمنٹ اور یہی فریگمنٹ جو ہے وہ شو ہوگا چاہے ہماری ایکٹیوٹی لینڈ اسکیپ میں ہے یا چاہے ہماری ایکٹیوٹی جو ہے سوری پورٹریٹ میں یا بھی لینڈ اسکیپ میں ہو میں جو ہے وہ کیا نہیں کہ ہمیں شور ہوتا ہے نارمل یوز کی طرح کہ ہمارا ایک ہی فریگمنٹ اس جگہ پہ شو ہوگا اس صورت میں ہم ایکزیمل کو یوز کرتے ہیں موسٹ آف دا کیسز جو فریگمنٹس کے سیپنس کے ہمیں رن ٹائم کے اوپر ڈسائڈ کرنا پڑتا ہے کہ ہماری اپلیکیشن جس ڈیوائس کے اوپر چل رہی ہے اس کی اسکرین سائز کیا ہے اور اس کے ساتھ سے ہمیں ویو اس کے ساتھ کرنے ہوتے ہیں اس لیے ہم جو ہے وہ فریگمنٹ کو ایڈ کرنا رموو کرنا جو ہے وہ ریپلیس کرنا مینیج کرتے ہیں ود دا ہیلپ آف چاہا پروگرامنگ اینڈ دیٹس واٹ ویل یو سی ان آر نیکسٹ ویڈیو سو بھائی سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو اینڈ تھینکس پلیز لائک اینڈ سبسکرائب